किला सोए जाना उन्हें बोला कि बारह जाने कैसे हैं ना जो जो उन्हें ना वाला इंटरनल मस्ट में लिमो फेले करते हैं जो अपन नो जो सुना लाइक कॉलेज तो अपन पास में पढ़े हैं जो तो उधर एनकी सिस्टम लागू लागू करते हैं जो मतलब फर्क पड़ रहा है तो अपन लेने गारे जो जो उन्हें ओके ना ये जो म you already encountered about cellular foundations and deep foundations and the cellular foundations when I get on the very if depth is less than or equal to width of that particular foundation then that will be a cellular foundations and if the depth is greater than most probably greater than the width of the foundation then you consider that as deep foundation cellular foundation when the valley keep on the movement on a detail explain got at a stiff foundation this they got a spread foundation this I got a strap on a sock so strap more in this was a mat foundation on a sock so right this I got it up I go over combined footing or on a sock so you're supper type of footing my mother tabale about as is a problem the positive one I'm gonna probably my neck is spread foundation no strap foundation no that is a very mat foundation I mean you yes my little while I'm only particular math foundation my youth on June syllabus master syllabus is the melt of a like a second over one that crazy bending moment is here for sneakily कॉस्टर कॉटी होने से सब पे निकालने से कौन सा तेज पर से बाकी को डिजाइन जैसे तबला आरसीसी में या ये सीखना इंटरेस्ट होने जाने तबला ये सीखो उसमें अब ये तबला जून मेले कोड इसको तबला अपलोड कर दिया चाहिए ना इस टाइम एस नाइन वन नाइन जीरो फोर नाइनटीन एटी सिक्स इसलिए तो तबला जून जून तब this is a very strip on this and it's the point when I use to be called as a certain color extra knowledge in the room bro they say we got you have different types of different software is same as other way get brother you know just the funny boy and this was your wish to special status how a special structure life on some basic and as and it is precise I didn't basically consume the valley first case again chapter of porn was a yes I'm starting idea that's a cost of economy and investigation can can principal on us are a new you I scored my no one is because of the valley a you saw pay a new a lot of early so I'll open one while I'm on a sort of late ए यू कुरान सा तेज पर चीज अब और बने को यानि कुरान बने कच्चे अब हमने मले पढ़ाने में ना तब लाई मौसम का कुरान रही आयस को रिलेटेड है उनसे किन्हान तब लाई काम करने पर नहीं आयस को डर रहे हो आई और इसे मल तब लाई दिया तो उनका फाउंडेशन पढ़ाई तेज में के के ले एफेक्ट कर सकने में तब लाई कॉस्टो पढ़ाए थे वंदा फिर ऐसी क्लेश स्वेल सोल्ड ना कॉस्टो इस तुम्हें कॉस्टो करने ऐ ना डेफ तब स्क्वायर है रूहेर ने तेस्ते करी तब ऐ को एक्सपांसिव स्वेल अरु सामने किए करने ऐ ना सब पे कुरा मल तब वाला बनी सके ऐसे यो सब पे कुरा यो तब ऐ को इसमें ले ऐसे सब पे यो क्लास बेर इस अन्य यहाँ बोल लीजिए तो वाला पनी बनाते हैं क्लास में पनी बनाया सा सबे फाउंडेशन से एटलिस्ट 50 सेंटीमीटर उन्नत पर्सन बनाते हैं क्लास में देखा हूँ सुबह ना कि ये सेम क्लास में 7.2 में सा 50 सेंटीमीटर बिलो नेचुरल ग्राउंड लेवल पनी उन्नत पर्सन है अब कहाँ कहते लीने मिनिमम चाहिए थी उन्नत Q by gamma 1 minus sin pi by 1 plus sin pi by whole square. You can see that in the class, you can see that in the class. You can see that in the class, 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 पढ़ते ही पढ़ने में तब यू विल बी वेरी गुड यू विल हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट फाउंडेशन है तेज पर जो डिफरेंट लेवल में रखने हैं उनको सर रखने में तब वाले पानी आले जो केस में वाले सेन बारे रिवीजन पानी गौर होला इस तक खाली उन्हें और ये हम पैड बड़ा थर्टी डिग्री बनाए जाने पर हो यो जेंटल सांगो कर दे फिर यो लाइन रो यो लाइन ची इंटरसेक्ट होने बाय ना मानते हो है ना तेज़ एक रियो जिन तबाय को अपर ला लोअर लेवल को फुटिंग साइन ग्लाइंड फुटिंग इसमें से तबाय क्यों नहीं पसंद है ता जो 
वन दैट दाने बड़ी स्टिप होने भाई दैट इज अब टू ओरिजेंटल टू भर्टिकल वन ओरिजेंटल कर दैट स्ट्रक्चर वास्तवाली फेल खाँचा भाषा क्या स्लिप खान सकता अब तस्ते लैंड बाई लैंड स्लिप एरिया कसरी बनाने ये सब तब एक चोटी पढ़ू हाई अब यह सब एक्सप्लेन मैं कर पढ़े पढ़ सकता तब भैरिंग थिकनेस में फाउंडेशन कसरी करने ये सब इसमें हाई ये तब पढ़ू अब ते पी मैं तब हिजो के पढ़ाए भादा फिर लोड्स एंड फाउंडेशन फाउंडेशन में कुन कुन लोड आँस है तब जो किताब में तब पढ़ू इसे कुछ अलग छुटा एक्सप्लेन कर लिया हाई जैसे अब हेन यहाँ पर्मांट लोड में मैं हिजे भी एक्सप्लेन करें डेड लोड और लाइट लोड हो अरे पर्मांट लोड में अंदर ट्रांजेंट लोड भाई कस्त हो सडन एक्सी आने लोड जैसे विंड लोड भाई या सेस्मिक लोड और अर्थिक भूकंप कहीं कहीं आने तो लोड हम ट्रांजेंट लोड भाँच ओके अभी यह दुटा कम्बाइन करें जो हम लोड केसेस आँस अभी मैं तभी आज निमेरिकल कराँचु तेस में तब लोड केसेस कसरी लिने डेड लोड लिने के लाइव लोड लिने सर्विस लोड बने के अल्टिमेट लोड बने के मैं सब एक्सप्लेन कर पढ़ू पर्व भादा फिर डेड लोड और लाइव लोड बने पर्मांट लोड केस भो रो कम्बिनेसन होने पर्मांट लोड और ट्रांजेंट लोड को कम्बिनेसन हो इसमें अब तब यूजली हमें रेसिडेन्सियल बिल्डिंग डिजाइन करने केस के होता डेड लोड और लाइव लोड एकदम ठूल ठूल स्ट्रक्चर छोड़ने के लोड कंसिडर कर जिसमें यहाँ कोड ने क्या भाई तो जब विंड लोड अथवा सेंसमिक लोड चाहिए तब को डेड लोड और लाइव लोड को सम को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट भाग कम छेन इट मे बी नेग्लेक्टेड इन डिजाइन रस्ट कम्बिनेसन लेकर डिजाइन कर डेड लोड और लाइव लोड लिने तक सम लिने डिजाइन करने हाई तो अनुसार कति आँस बेन्डिंग मुवमेंट कस आज इसमें डिजाइन कर अब यदि तर विंड लोड और सेंसमिक लोड ट्वेंटी फाइव पर्सेंटेज भाग बड़ी फाउंडेशन्स के अनुसार प्रपोषण कर दैट इज डेड प्लस लाइव प्लस विंड लोड डजनट एक्सप्रेस से बेरिंग कैपेसिटी बाई मोर दैन ट्वेंटी फाइव पर्सेंट जो खाले केसेस हो अब यह तब को अरुण के होता भादा फिर सेंसमिक फोर्स कंसिडर कर सेफ बेरिंग कैपेसिटी सैल बी इंक्रीज एज स्पेसिफाइड इन एस वन एंड नाइन थ्री नाइन्टीन एटी फोर भी यो यह मैं तब वन एड नाइन थी जो देखा रहने पड़ता तेपन आइडिया ली रहन इसलिए कि भर खोजी रखे भाई फिर तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने मिले भाजा कि यह क्या हेन सकूँ भाई आईएस कोड में जो मैं हमें जो डिजाइन कर सौ हाई डिजाइन कर फिर एट टेबल नंबर में देखा हाई मैं देखा हिंसा एक्सटर्न वाले जान रख काम काम लगने कुछ हो अपार्ट फ्रम ये करिकुलम टेबल नंबर ये कतजा आने भाई बाईस जान आने भाव अब दुई मिनट हम सुरू कर मैं टेबल से देखा हे यहाँ मैं हे पर्सेंटेज अफ परमिशिबल इंक्रीज इन एलाइन बेरिंग कैपेसिटी पे प्रेसर और रेसिडेस आउसले के भाई हे यदि तब रैट फाउंडेसन यूज करते हैं टाइप वन टाइप को सोयल छ टाइप टू टाइप को सोयल टाइप थ्री सोयल छोड़ने हम को केस में से जो सोयल टाइप डी वाला भी आज क्या अलग हाई अब तो हमें आईएस कोड एनबीसी कोड हेरा जाना मैं सीखु इसलिए के भाई हे यदि तब को यहाँ ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल सैंड मिस्टर ये तो तब रैट फाउंडेसन यूज करते हुए तो रैट फाउंडेसन में तैयार कति बढ़ा मिले हेन कई कह ई बना चाहिए पर पर्सेंटेज पचास पर्सेंटले कैप्सिट बढ़ा सकूँ एसबीसी जैसे मैं एसबीसी हंड्रेड लिये नाउ इफ द सोयल टाइप इस तरह के टाइप वन छो केस में आई कैन इंक्रीज द सोयल के रैट फाउंडेसन कति बढ़ा सकूँ भादा फिर वन पॉइंट फाइव में मल्टिप्लाई कर सकते जैसे मैं तब एक्सल सीट देखा रैट फाउंडेसन मेरे हाई तेम तब हेन सकूँ हाई जैसे हम एक मिनट ये जैसे अब हंड्रेड लिने वाला वन फिफ्टी न्यूटन किलोमिटर पर मीटर स्क्वायर एजिम कर डिजाइन कर सकूँ हाई तेरे तब आइसोलेटेड कम्बाइन छाइन तेज फिफ्टी पर्सेंट बढ़ा सकूँ इन टाइप्स अफ सोयल तेज सोयल टाइप टू टाइप आप हेन हाई अब तेरी आइसोलेटेड फुटिंग विदउट टाइप इम छर्निपुर स्टेट फुटिंग टाइप वन में तब पचास पर्सेंट बढ़ा मिलो टाइप टू में ट्वेंटी फाइव मिला मिलो तर टाइप थ्री में तब बढ़ा पाने भेन हाई इस तब डिजाइन कर अब यहाँ हेन मैं नर्मली तब को डिजाइन कर फिर हेन यहाँ के एज पर क्लज नंबर सिक्स पॉइंट आईएस कोड अनुसार द एलाइल बेरिंग सो कैन बी इंक्रीज बाई फिफ्टी पर्सेंटेज सो मेरे एसबीसी जो मैं एडप करा कति कर भादा फिर यूजली हंड्रेड आई कैन टेक इट एज वन फिफ्टी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है इसी मडप कर सकता क्या तो डिपेन्ड्स तब कसरी डिजाइन कर भर पर्स हाई यह लेर लिख भेन तब को भादा फिर तब को रिएक्स के अरे फुटिंग एकदम अनइकोनोमिकल आना जाना हाई सो तब सोयल टेस्ट रिपोर्ट भी हेन जान पर्यो आईएस पर क्लज डिफ्रेंट क्लज के के मेसन कर सब हेन जानू हाई तेस पच्चीस अब अर्क ध्यान दून पड़ने कुछ के भादा फिर अब सेटलमेंट का बारे में हमी हेमं हाई सेटलमेंट पढ़ाऊँ पर्मिशिकल सेटलमेंट के हो तो सके अभी लेट्स गो टू डिजाइन भाई ल सबजा आने वाला ट्वेंटी फोरजा आने वाला लेट्स स्टार्ट हाई सब ध्यान दूँ 
यो सेटलमेन्ट भन्ने तपाईको ठक्क च्याप्टर 5 को 5.4 र 5.5 मा छ त्यसमा एउटा बियरिंग क्यापसिटी छ त्यो बियरिंग क्यापसिटी चाहिँ अब मानव सरले यो च्याप्टर नम्बर 4 मा बियरिंग क्यापसिटी पढाइसकेपछि त्यसको सानो पोर्सन मैले एक्सप्लेन गर्न भन्यो त्यही भएर त्यो सरले पढाइसके बित्तै मलाई इन्फर्म गर्नु होला म नत्र म सरसँग कुरा गरेर अनि त्यसपछि तपाईलाई पढाउनु है त हेर्नुस् त सेटलमेन्ट भन्यो के रहेछ त मैले तपाईलाई पहिला पनि पढाइसकेको छु हेर्नुस् सेटलमेन्ट भन्यो के भन्दा फेरि सपोज तपाईको स्ट्रक्चर्स धेरे हमें सोल मेकेशन धेरेचोटी योग डिस्कस कर सकते हाई ये तब को स्ट्रक्चर भाई दिस इज योर ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल को तल जो फुटिंग हे ये फुटिंग अब तब ठाई है कि क्या भादा फिर मैं सेटलमेंट पढ़ा थे कंसोलिडेशन सेटलमेंट पढ़ा चुके है कुन कुन कति टाइप को सेटलमेंट होता सेटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ओम बाई ओम प्राइमेरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट सेकेंडरी कंसोलिडेशन ये पढ़ा चुके मैं इनिशियल सेटलमेंट तेरी सेकेंडरी सेटलमेंट हाई ये तो न्यूमेरिकल मैं तब करें सेटलमेंट कैलकुलेट करने राइट ते कु हम इसमें अब्जर्व कर सो तब अब के ध्यान दिन पर्यटन भादा फिर के रहे तो सेटलमेंट हाई पैला सो बुझ सेटलमेंट में अब तब ये माथि नहीं आज सेटलमेंट भाई कुछ हाई मैं चाहिए स्प्रेड फुटिंग सेटलमेंट पढ़ा पड़ने वाले मैं स्प्रेड फुटिंग बड़ी स्पेसिफिक भर पढ़ा हाई यहाँ ध्यान दूँ तब को बिल्डिंग जो बन रहा है हेन बिल्डिंग बन रहा है बिल्डिंग बंद फिर जो बंद फिर सोयल तब के अलग धस्त धस्त जान कि हई तो बंद कंस्ट्रक्शन ओवर भैस फिर एट सडन एमाउंट धसी सकता हो सेटलमेंट भैस यू कल दैट एज इनिशियल सेटलमेंट है मैं पढ़ा चु तेगरी सेकेंडरी सेटलमेंट मैं तब पढ़ाक होगा प्राइमेरी अथवा इनिशियल सेटलमेंट तेरी सेकेंड में सेकेंडरी सेटलमेंट सेकेंडरी सेटलमेंट भाई थे भादा फिर अब एट थ्रू आउट तब को सडन स्पैन इयर्सम तक बिल्डिंग चीज के होता भादा फिर बिस्तारी प्राइमेरी सेटलमेंट सेकेंडरी सेटलमेंट सेटल भई नहीं रहता क्या हाई सो तस्त भाई हेन अब एक चोटी तब को सब सब सोयल चीज एट यूनिफर्म खाने सोयल सर यूनिफर्म सोयल सर कस्त हो फिर एज एम कर सेटलमेंट सब को बराबर भैद तब को स्ट्रक्चर में के होता तो भादा फिर क्रैक्स के दैट्स रियली गुड सब सेटलमेंट तब को बराबर भैद कलम भी सेटल बराबर भैद यहाँ का पार्ट भी सेटल बराबर भैद इसमें अभियली के होता तो भादा फिर यू वॉन्ट स फेस सेटलमेंट क्रैक्स तर रियलिटी में कस्त भैं भादा फिर एट तब पार्ट से अलग बड़ी सेटल भैदि अर्क मे बी अलग कम सेटलमेंट तेज फिर के तैयार के बिल्डिंग में सर्टेन क्रैक्स आ हिजो भी मैं भाई सके ये इन्क्लाइन डाइमेंसन में क्रैक आने सकता है इटा को जोइंट्स तस्तर भत्क सकता या कल ये तीर में भत्किन सको ओके सो यो तो केस में तब को इफ यू इफ यू हेव सफर्ड यूनिफर्म सेटलमेंट तैयार के बिल्डिंग यूनिफर्म सेटलमेंट सफर गयो दैट इज ओके दैट इज रियली गुड बट दैट इज नट प्क्टिकली पोसिबल हाई यूजली पोसिबल होते हैं अर्क केस का सेटलमेंट होता है हम डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट से भादा एकदम नराम बिल्डिंग को लगी हाई सो मैं के भादा फिर डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट लूजली हम के भादा फिर एट सर्टेन लिमिटसम से डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट एलाउ कर या यूनिफर्म सेटलमेंट एलाउ कर बड़ी गए तक बिल्डिंग फेल खाँच एजिंग कर सो तेस को लगी हम आईएसले सर्टेन प्लस दिया मैं अलग सो इसको बारे में भनम एलाबल सेटलमेंट को बारे में सो एलावल सेटलमेंट हो मैं अब हमें था नहीं अभियस तैयार के बिल्डिंग सर्टेन सर्टेन अनुसार सर्टेन रेंज में सेटल हो चाहे जे को तक सेटलमेंट आँच हो अब कस्ट टाइप को तैयार के स्ट्रक्चर में स्टाटा में तब को भादा फिर बिल्डिंग में डिपेंड कर क्ले हो कि चाहे सैंड हो कि में डिपेंड कर कति सेटलमेंट मैं एलाउ करने हाई ये कति एलाउ करने मैं एक्सप्लेन करोड अनुसार हाई पैला हम चाहिए बुझे भादा फिर इसके बारे में सानों थ्योरी बुझे हाई अब कस्त हो भादा फिर जब तक के बिल्डिंग में एडिशनल सेटलमेंट भैदि दैट इज डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट भैद कम सेटल हो बड़ी सेटल हो जल्द मुवमेंट डेवलप होता है कि यो एडिशनल मुवमेंट के फिर के होता भादा फिर तैयार के बिल्डिंग में क्रैक आँच ये कुछ मैं भाई सके ते पच्चीस अर्क ध्यान दून पड़ने कुछ के रही है भादा फिर यह डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट में तब प्रेडिक एकदम गाड़ो हो हाई सो एकदम गाड़ो मेथड्स ने प्रेडिक हो सो तेस को लगी हम के भादा फिर मैक्सिम सेटलमेंट हम एज्यूम कर सर्टेन मैक्सिम सेटलमेंट जो मैं तब कोड में देखा कति मैक्सिम सेटलमेंट एज्यूम कर एज्यूम कर सकते हम अस पच्चीस हमें यह मैक्सिम सेटलमेंट तो अनुसार हमें डिजाइन कर अभी हमीर पच्छी धेरेवटा बिल्डिंग के रिसर्चर्स स्टडी करे उन्हीं के पता लाए भादा फिर जो डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट हो डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट मैक्सिम सेटलमेंट को के होता लगभग फिफ्टी नेवर सेवेन्टी फाइव पर्सेंट कहीं एक्सिड करेन अरे कि जैसे मैक्सिम सेटलमेंट ट्वेंटी फाइव एम एम मैं डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट जो पच्चीस धेरे वर्ष पीछे टेस्ट कर सके पाए भादा फिर धेरेवटा बिल्डिंग्स में सेवेन्टी फाइव पर्सेंट भाई कहीं एक्सिड करेन 
त्यही भएर अब हामीलाई डिजाइन अलिक सजिलो भयो हैन त त्यही भएर हामी के गर्छौ मोस्ट अफ द केसेस मा डिफरेंशियल सेटलमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ र त लेस देन 50 परसेंटेज हुँदो रहेछ है म्याक्सिमम सेटलमेन्ट को जति त अब जस्तो सपोज अहिले एक्सप्लेन गरौला जति तयको म्याक्सिमम सेटलमेन्ट भने त डिजाइन गर्नु हुन्छ आफ्नो बिल्डिङ लाई फाउन्डेसन डिजाइन गर्नु हुन्छ त्यो फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा फेरि हामीले के पाइम भन्दा फेरि चाहिँ मोस्ट अफ द बिल्डिङ्स हरु चाहिँ 50% भन्दा लेस डिफरेंशियल सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ र कुनै कुनै रियर केसेस मा चाहिँ अप टु 75% मात्र हुँदो रहेछ दैट इज 75% भन्दा बढी यो कहिले पनि क्रस भएन सेटलमेन्ट है त्यही भएर हामीले के गर्न सके भन्दा फेरि चाहिँ डिजाइन गर्दा फेरि डिपेंडिंग अन योर सोयल कन्डिसन म्याक्सिमम सेटलमेन्ट लिने अनि त्यसलाई डिजाइन गरे भने तयको यु विल गेट एन आइडिया दैट यो डिफरेंशियल सेटलमेन्ट चाहिँ खासै हुँदैन 75 त्यो भन्दा क्रस हुँदैन भनेर डिजाइन गर्नु पर्छ के सो अब यही कुरालाई तपाईले ध्यानमा राखेर के गरेछ हेर्नुस् त आईएएस कोडले हेरौ या एस कोडमा पनि तपाईलाई म देखाउँछु सबैले एस कोड हेर्नु होला हेर्नुस् त यहाँ के देख्नुहुन्छ सेटलमेन्ट भनेको युनिफर्म सेटलमेन्टको बारेमा भनेछ अनि यसमा के कसो यो सबै एकचोटी आफै पढ्नु होला म अलिकति एक्सप्लेन गर्दिन्छु के के कुराले तपाईको के भन्छ सेटलमेन्ट आउँछ है सो हेर्नुस् त यो सेटलमेन्ट के कारणले आउँदो रहेछ भन्दा फेरि इलास्टिक कम्प्रेसन भइदियो भने है त्यसैगरी कन्सोलिडेसन भइदियो भने अभियसली कन्सोलिडेसनमा सेटलमेन्टमा तपाईँले पढाइसकेका छु त्यसैगरी ग्राउन्ड वाटर टेबल जुन तपाईँको तल ग खस्दियो भने मैले अस्ति भर्खरै तपाईँलाई भनेको थिएँ हाम्रो के भन्छ नयाँ बानेश्वरको बाटो धसाएको थियो नि किन त यो ग्राउन्ड वाटर टेबल लोवर भएर धसाएको थियो कि त्यसैगरी अर्को एक्सपान्सिभ सोयल छ भने मैले जहाँ चाहिँ तपाईँले सेटलमेन्ट के भन्छ फाउन्डेसनले ध्यान दिनु भएन थिएँ डेट इज सिजनल सोयलिङ र सिङ्केज भयो भने एक्सपेन्सिभ सोयल यस्तो केसमा पनि तपाईँ के हुन्छ त सेटलमेन्ट भइदिन्छ त्यसैगरी ग्राउन्ड मुभमेन्ट अफ भूकम्पहरू आइदियो भने होइन सर्फेस इरोजनहरू भइदियो भने यस्तो केसमा तपाईँको सेटलमेन्ट छ अब डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट चाहिँ के हुन्छ यो सक्क हेर्नु होला पढ्नु होला त्यसपछि म तपाईँलाई बुझाउँ अब यहाँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आयस कोडले चाहिँ तपाईँलाई सेटलमेन्टको लागि परमिसिबल भ्यालू दिएको छ है यहाँ हेर्नुहोस् यही कुरा हेरेर मैले डिजाइन गर्ने हामीले सबैले डिजाइन गर्छौँ यही कुरा हेरेर हेर्नुहोस् त परमिसिबल डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट एन्ड टिल्ट अब यो टिल्ट भने के हो मैले एकछिन एक्सप्लेन गरौँ होला यसले चाहिँ के भन्छ हेर्नुहोस् त सेलो फाउन्डेसनको लागि परमिसिबल सेटलमेन्ट चाहिँ कति दिने त हामीले अब स्टिल स्ट्रक्चर छ अरे है हामीले हामी पछि डिएसएस पनि पढ्दैछौँ अहिले डिजाइन अफ स्टिल स्ट्रक्चर र टिम्बर स्ट्रक्चर त्यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्छ सेन्ड र हार्टले छ भने तपाईँको सोयल सेन्ड र हार्टले छ भने त्यतिखेर तपाईँले परमिसिबल सेटलमेन्ट कति दिने त म्याक्सिमम सेटलमेन्ट फिफ्टी एमएम दिनु पर्दो रहेछ है एङ्गल डिस्ट्रक्चर भनेको वान बाई थ्री हन्ड्रेड दिनु पर्ने रहेछ तर रिनफर्स्ट कङ्क्रिट छ भने पनि फिफ्टी एमएम दिनु पर्यो फर्स्ट सेन्ड एन्ड क्ले होइन त्यसरी प्लास्टिक क्ले छ भने मैले तपाईँले पढाइसकेको प्लास्टिक क्ले के हो एकचोटि फेरि हेरेर आउनु होला अनि नेक्स्ट क्लासेस म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु लाग्छ तर यो पढाएको कुराहरू चाहिँ एकचोटि आफै पनि रिभाइज गर्न खोज्नुहोस् यो आइसोलेटेड फुटिङ जुन मैले तपाईँले स्प्रेड फुटिङ पढाएँ नि त्यसको बारेमा के हेरेर त रिनफर्स कङ्क्रिटको लागि तपाईँको म्याक्सिमम सेटलमेन्ट कति हुन्छ फिफ्टी एमएम लिन्छ के अब यो फिफ्टी एमएम राखिन्छ अनि डिजाइन गरिन्छ अनि के एजेम गरिन्छ भन्दा फेरि चाहिँ तपाईँको जुन डिफेन्सियल सेटलमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ यही म्याक्सिमम सेटलमेन्टको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट एजेम गर्नुहुन्छ सेभेन्टी फाइभ थर्टी फाइभ थर्टी फाइभ एमएम युजली डिफेन्सियल सेटलमेन्ट हुन्छ अब यसले तपाईँले म्याक्सिमम सेटलमेन्टको लागि तपाईँले डिजाइन गर्नु भएको छ भने डिफेन्सियल सेटलमेन्ट त्यसैमा पर्यो त्यही भएर तपाईँको बिल्डिङ अलिक सेफ हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ के प्लास्टिक लेस पनि हो त्यसै गरी आइसोलेटेड फुटिङलाई यदि तपाईँ रेड फाउन्डेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कति मानिन्छ सेभेन्टी फाइभ एमएम रहेछ इन सेन्ड एन्ड क्ले होइन त आइसोलेटेड फुटिङ नगरेर तपाईँले रेड फुटिङ डिजाइन गर्नु भएको छ भने सेटलमेन्ट सेभेन्टी फाइभ एमएम एजिम गर्ने त्यही अनुसार यो भ्यालु लिनु पर्यो है ल त्यसै गरी अब यहाँ पनि ल्याएछ हेर्नुहोस् त एकदम मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू छ भने होइन त्यसमा तपाईँको सिक्सटी एमएम लिनु पर्छ युजली एमएम लिँदा चाहिँ सेफर साइडमा कति लिन्छु भन्दा फेरि चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ एमएम लिन्छु फर आइसोलेटेड फुटिङ है अब त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँको बेस्ट अनि एक्सपिरियन्स अल्सो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अब यसमा सर्टेन भ्यालुजहरू छ जिरो पोइन्ट जिरो थ्री थ्री एल यस्तो छ नि यो चाहिँ क्या हो एलको भ्यालु चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् के रहेछ डे लेन्थ अफ डिफ्रेक्टेड पार्ट र वाल अफ राइट यो सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अर सेन्टर टू सेन्टर बिटविन द कलम्स एकचोटि सर हेर्नु होला त्यसपछि म तपाईँलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु है तर यति हो तपाईँले डिजाइन गर्ने बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ यो भ्यालु लिनुपर्छ क्या ठ्याक्कै यही भ्यालु लिनुपर्छ है सो यो यो कति खेर काम लाग्छ भन्दा फेरि तपाईँले सोयलको सब ग्रेड मोड लस क्याल्कुलेट गर्न पनि काम लाग्छ जुन तपाईँलाई मानव सरले पढाउनु हुन्छ हजुर भुवन भाइ केही सोध्दै हुन्छ होइन है ल ओके
है यो स्पेसिङ चाहिँ एजिम गर्नुस् यो एल छ अरे एल छ भने अनि त्यसपछि तपाईको के भन्छ डिफरेंशियल सेटलमेन्ट चाहिँ तपाईको बिचको के भन्छ दुईटा बिचको यसको सेटलमेन्ट यसको बिचको जुन डिफरेंशियल सेटलमेन्ट भयो यसलाई चाहिँ के मान्नु एजिम गर्नु भन्दा फेरि डेल्टा एजिम गर्नु भयो भने तपाईँ के हुन्छ यो एङ्गुलर डिस्ट्रक्सन भन्ने के रहेछ त एङ्गुलर डिस्ट्रक्सनलाई टी मानौँ दिस इज एङ्गुलर डिस्ट्रक्सन यदि के भन्छ एल बाई वन बाई थ्री हन्ड्रेड भन्दो रहेछ फर आइसोलेटेड फुटिङ्स वन बाई थ्री यसको अर्थ के हो त अथवा वन बाई सिक्स हन्ड्रेड सिक्स यसको अर्थ के रहेछ त हामी त्यसलाई बुझौँ हेर्नुस् त एङ्गुलर डिस्ट्रक्सन भने के रहेछ भन्दा फेरि चाहिँ यदि कमन आरसीसी बिल्डिङले चाहिँ कति भन्छ युजली हेर्ने हो भने बेस्ड अन एक्सपिरियन्स र कोडले पनि के भन्छ भन्दा फेरि चाहिँ एङ्गुलर डिस्ट्रक्सन कतिसम्म सहन सक्छ भन्दा फेरि चाहिँ वन बाई वन फिफ्टी भन्नेसम्म सहन सहन सक्दो रहेछ एङ्गुलर डिस्ट्रक्सन वन बाई वन फिफ्टी द्याट इज तपाईँको यो के भन्छ डिफरेंसियल सेटलमेंट वन एम एम भोने स्पेन तब को वन फिफ्टी कलम टू कलम वन फिफ्टी ये सब को तब एंग्लो डिस्ट्रक्शन छोड़ने ओके तक बिल्डिंग ने डैमेज लिद्दन तर अज्ञान आर्किटेक्चरल हिसाब से तब सेफ्टी करो सुनट एक्सिड एंग्लो डिस्ट्रक्शन सुनट एक्सिड कैं भाई तो वन बाई थ्री हंड्रेड भर रहे यही कुछ मैं तब कर्ड प्लस में देखा हो कोड में देखा इसको अर्थ के रहे तो भादा फिर इक्जापल को लगी जस्ते दुईटा कलम बीच को कति सेटलमेंट भो अरे एज एम गोस् दिस इज ट्वेंटी एम एम सेटलमेंट भाषा हाई एचएससी कलम को ट्वेंटी एम एम सेटलमेंट भाषा यह दुईटा बीच को स्पैन कैसे अरे तो सिक्स मीटर छ सपोज एज सिक्स मीटर छंग्लर डी तब डिस्कसन कति होने रहे तो इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड हो ट्वेंटी टू थ्री हंड्रेड इसको अर्थ के रहे भादा फिर ये तब को दुईटा कलम बीच को डिफ्रेंसि सेटलमेंट चाहिए ट्वेंटी एम एम रहे कलम चीज स्पैन कैसे रहे सेंटर टू सेंटर सिक्स मीटर छेखे एंग्लर डिस्ट्रक्शन कैसे रहे तो वन बाई थ्री हंड्रेड ये समय से तैयार बिल्डिंग चीज सेफ रहे भर खोज हाई कुछ ये रहे एंग्लर डिस्ट्रक्शन के बारे में बुझ्भ यो यो बारे में बुझ्भ अब तब पर्मिशिबल सेटलमेंट भी बुझ्भ के रहे पर्मिशिबल सेटलमेंट कति चीज मैं एलाउ कर सकते पे अभियली हमें ठाक सेटलमेंट चीज के हमें एवोड कर सकतेन हो सेटलमेंट हो ते भर हम ये डिजाइन कर ये एजेम कर बिल्डिंग यदि एट पार्टिकुलर जस्ते हार्ड रो रक सोइल छेखे तब कलाउ कर भादा फिर अभियली फर आरसी बिल्डिंग्स फिफ्टी एम एम तब सेटलमेंट इस एजेम कर सकू प्लास्टिक क्ले में अब यह तक सोइल टेस्ट रिपोर्ट बड़ा आँच कस्त खाले सोइल होने हाई ये बुझ्न पर्मिशियल सेटलमेंट बुझ्भ अब हम के भादा फिर डिजाइन अफ ये के भाई फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग तर लगे इसमें कई डाउट छोड़ सकूँ तब में कई डाउट सुनी तो रही ओके अब लगू हम के फाइंड फाउंडेशन डिजाइन कति हल्का बुझे हाई के रेस्ट कसरी डिजाइन करने है कति बियरिंग कैपेसिटी के लिने तब को अब जस्ते ये सानों केस जस्ते बिल्डिंग से बिल्डिंग मैं इस लोड ट्रांसफर करें तब डेट वाला लाइव लोड को कम्बिनेसन लिंचु अभी हेन डिजाइन कर जैसे हम कस्त कम्बिनेसन लिंक भादा फिर डेट वाला लाइव लोड को सर्विस लोड लिंक अब सर्विस लोड भाई के रहे कसा था सर्विस लोड अल्टिमेट लोड भाई यो कसले सुन्न मैं जहाँ समय लगता है जस जिस पढ़् भाषा हम ओवरसिर वहाँ कुरा सुन्न भाला नसुने को लाई भी मक्सप्लेन कर बुझम के रहे तो ये सर्विस लोड भाई हो अल्टिमेट लोड हेन मैं तब अस्त भर्खर पढ़ाऊ थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को बारे में पढ़ाए हाई स्टील में अब तब म पच्चीस पढ़ा अल्टिमेट लोड मेथड पढ़ाऊँ रिमिट स्टेट मेथड पढ़ाऊँ हाई इसमें ध्यान दिन लिमिट स्टेट मेथड पहले ध्यान दूँ लिमिट स्टेट मेथड भाई के रहे भादा फिर इसलिए इसको जो मेटेरियल को कम्प्लीट स्ट्रेन्थ लुटिलाइज कर सके जो अस्त मैं लिनियर पर्सन मात्र कर वर्किंग स्ट्रेट मेथड थी तर लिमिट स्टेट मेथड कम्प्लीट लुटिलाइज कर सके युटिलाइज कर सके के हो जो अभी इसको कंसेप्ट कस्त रहे भादा फिर तब को सपोज बिल्डिंग में एजेम कर डेड लोड डेड लोड भाई के लोड्स वाल लोड अफ तब को वाल्स भो फ्लोर ये सब को आपको सेल्फ लोड लाइन के भेस डेड लोड भर रहे एक मिनट लगे बैटरी सकते आठ
Just give me two minutes, eh? So, limit state matter like on the race of under the Tapago Jun load I rachi, two load like Chiki Munsa, certain parcel safety factor lay multiply on Munsa as a monos fifty percent number on one second load like. Hey, Tesagariani Junda the material strength one point one five years of the Unsaka. Hey, this is the material question when you will let Chiki and Sakota Saki. You currently got the Ferriziki Unsa, you Ambro, Yelai Munsa, it's ultimate load method, ultimate, sorry, limited method, ultimate load. It's an ultimate one, it's a key on the certain factors of limit multiply on the scope load on the other prediction. So, you are you are a certain factor of multiply on the particular load line, this load line came the ultimate load one. So, right? we design the load line, the service load line. The service load one is the key on the working load one in the okay? Working load one in the other, you can multiply on the other one. So, you divide by 1.5 that is my working load of service load. Zikiri is on the Ferrici, service load, and this type of load, Julia Sitapaliki on the factor of safety limit like on Vatsina. Eh, it's the type of load I make on the service load on the race. Hm. Our Amelia, you know, design Cossari Gorneta, eh, Cossar, called design Kitara Legorne, one Nekurans, eh. So I'm left footing design Gori Boneta, you length Cotiline, eh? You breathe cotiline, or the weed cotiline, as a normal pudding to open the end in a person, eh? Length rabbit. So, yes, collage it away, cold clause lay, yet of Kita Valiki once on the Ferrici, proportional footings for equal settlement. Our Amaltavala key on the Ferrici, maximum settlement, I mean, as in Gosum, Junam, the clause my room, two answer, I mean, as in Gosula, fifty MMC settlements are a maximum settlement, eh? You fifty MMC settlements, some of Borabar uniform settlement gone on the Kalagan, the key on Bosata, we have to proportional, propose. Proposal gone was a length of breath like a particular footing. So tell I Cossari Gorne on the Ferris, Kigan Rev on the Ferris, Suruma, dead load or live load line. Dead or live load line, tell a service load Bonone, and this was a particular footing design gun. Suppose as in one was a mirror using a square area, L into B, other rectangles, L into B area, right? You area Cossari Leoneta, on the Ferriki or Suruma Kigan Bosata, gross area Nikal was a gross area when a key on the Ferris, dead load plus live load, sir. That is service load line. Service load divided by key one the allowable bearing capacity. Allowable bearing capacity line over side. You divide that thing. So that will be your key the gross area of that particular footing. Like example, man, you know, that dead load plus live load. That you building my area is 850 kilo newton. That means you your key one allowable bearing capacity. That you swell test on that pound over. That is 120 kilo newton per meter square pound over. Hey, you know, if you divide one so much, you eight fifty divided by one twenty. Because that's what you get. You know, that kilo newton kilo newton cut meters square meters. So, if you get that, will be your gross area of that particular footing. So, if you get that, you get the isolated footing. One day, sir, the isolated footing area is what you get. So, it's a tentative block. I mean, you get that. Four, four meters long. As you get, this is four meters square. I get. So, that means that if you get that, you get the footing design. You get the footing design. You get the footing design. You get the length of breadth. Just a square is a four meter square rounds up. Tavali like as square footing alone, a square cut in the square root of four no body. That is square root of four that two I. The other length of bridge the case of that two by two near a set of a leg and was other cross irrenical no body. So proportionate Gornetorica, eh? I'm laying the on Sargo, uniform settlement gonna collide and again the Suruma, 
डेड रोड ल लाइट रोड तपाईको कलमबाट निकाल्नु पर्छ हैन वेट पनि निकाल्नु पर्यो त्यसपछि मैक्सिमम लाइट रोड कति लागिरहेछ कलम त्यो निकाल्नु पर्यो हैन अथवा तपाईलाई क्वेशनले नै दिएको हुन्छ त्यसपछि ग्रस एरिया निकाल्ने कसरी हो त यो पार्टिकुलर कलमको वी हैव टु डिवाइड दैट पार्टिकुलर सर्विस लोड डिवाइडेड बाइ एलाल बेरिंग क्यापसिटी यो पनि तपाईलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ हाम्रो काठमाडौँको केसमा युजुअली के भन्छ इमाडोल र यो के खोलाको बालाजुको तिरको खोला किनारमा चाहिँ कति छ भन्दा पनि युजुअली सेभेन्टी फाइभ जति छ भन्छन् के अब डिपेन्ड गर्छ तपाईँको डेथ बढ्दै गयो भने एसपिसी पनि बढ्दै जान्छ त्यो हामीलाई क्वेशनमा अलरेडी मेन्सन गराएको हुन्छ है यो चाहिँ के हो त मेरो डेड रोड लाइब्रेरी निकाल्यो यो थर्ड स्टेप हो एरिया मैले निकालेँ त्यसपछि अब के गर्छ भन्दा फेरि चाहिँ अब यो डिजाइन बियरिङ क्यापेसिटी जुन यसपछिको अर्को स्टेप भनेको मेरो के हुन्छ भने त डिजाइन बियरिङ क्यापेसिटी हुन्छ है फोर्थ स्टेपमा डिजाइन बियरिङ क्यापेसिटी मैले समग्रमा भन्छु तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ बियरिङ डिजाइन बियरिङ क्यापेसिटीलाई अब डिफ्रेन्ट बुकले डिफ्रेन्ट नोटेसन दिएको छ मैले चाहिँ क्युडी दिएँ द्याट इज अरोरा किताबबाट जुन मैले पढाएको छु त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्विस लोड फर गवर्निङ फुटिङ लिने सर्विस लोड फर गवर्निङ फुटिङ जुनै पनि फुटिङ होस् डिभाइडेड बाई अब तपाईँ के आयो त जुन एरिया तपाईँले अघि माथि प्रोभाइड गर्नुभयो त्यसले डिभाइड गर्ने इज है अनि त्यसपछि अब अरू फुटिङहरूलाई पनि कसरी डिजाइन गर्नुपर्छ यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि यो डिटा रिलेसन हेर्नुपर्छ के जुन तपाईँको एलाल बेरिङ क्यापेसिटी जति छ र त्यसै गरी यो क्युडी आयो यो डिटालाई कम्पेयर गर्ने है अब कुन चाहिँ बढी हुनुपर्छ कुन चाहिँ कम हुनुपर्छ यो हामी न्युमेरिकल गर्दा म ठ्याक्क तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु है सो तपाईँले के गर्नुभयो त प्रोपोर्सनेट डिजाइन गर्ने कसरी रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा के भयो अरे भन्दाखेरि डेड लोड हरेक कलमको डेड रोड लिने इन्क्लुडिङ द वेट अफ द फुटिङ होइन त्यसै गरी लाइफ रोड लिने है जुन चाहिँ फुटिङ सब्जेक्टेड भएको छ त्यस्तै गरी अब रेसियो लिने के भन्छ त मेक्सिमम लाइट टू द डेड रोड लिने अफ इज फुटिङ अनि त्यसपछि जुन चाहिँ ला लार्जेस्ट रेसियो आयो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त गवर्निङ फुटिङ भन्छौँ है अनि त्यो फुटिङको एरिया कसरी निकाल्ने त एजी बराबर डेड लोड प्लस लाइफ रोड डिभाइड बाई एलाई बेरिङ क्यापेसिटी त्यसपछि त्यसपछि अब के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन बेरिङ क्यापेसिटी निकालिन्छ क्युडी है यो क्युडीले चाहिँ क्युडी भने चाहिँ के रहेछ भन्दा फेरि जुन तपाईँको सर्विस लोड छ डिभाइडेड बाई यो एजी गर्ने है तपाईँको डिजाइन बेरिङ क्यापेसिटी आउँछ होइन त्यसपछि अब अरूको एरिया चाहिँ अरू फुटिङको एरिया कसरी निकाल्ने भन्दा फेरि चाहिँ अब यो तपाईँको पार्टिकुलर बिल्डिङमा धेरैवटा फुटिङ छ अब मैले एकछिन ठक्क रिभिजन गर्छु तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है सबै धेरैवटा फुटिङ छ अब हरेक फुटिङमा जुन जुन तपाईँको सर्विस लोड आएको छ त्यो सर्विस लोड डिभाइडेड बाई अब एजिम गर्नु यसको सर्विस लोड एक्स किलोमिटर छ अरे एक्स डिभाइडेड बाई यसको एरिया निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि डिभाइडेड बाई क्युडी लिन अनि यसरी हामी डिजाइन गर्छौँ सो समग्रमा भन्ने रे हो भने मैले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई एम प्रोपोर्सनेटिङ फुटिङ्स फर इक्वल सेटलमेन्ट सबै फुटिङलाई बराबरको सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो भने फर्स्ट स्टेप मेरो के रहेछ अरे त भन्दाखेरि आई विल टेक द डेड लोड फ्रम इच कलम दैट इज डेड लोड फ्रम इच कलम है अनि त्यसपछि सेल्फ एड अफ फुटिङ भनेको युजली हामी टेन पर्सेन्ट अफ द्याट डेड लोड के भन्छ डेड लोड र लाइफ लोडको सम लिन्छ है यस्तो हामी पछि न्युमेरिकल हेर्छु सेकेन्ड स्टेप भनेको मेरो के रहेछ भन्दा फेरि चाहिँ मेक्सिमम लाइफ लोड लिने टु विच इच फुटिङ इज सब्जेक्टेड है जुन फुटिङमा हाम्रो सब्जेक्टेड भएको छ त्यसको मेक्सिमम लाइफ लोड लिने त्यो मेक्सिमम लाइफ लोड र डेड लोडको के गर्ने त भन्दाखेरि रेसियो लिने सपोज यो रेसियो एजम गर्नुहोस् तपाईँको जिरो पोइन्ट थ्री आयो अरे है या तपाईँको जति आउँछ रेसियो एउटा सर्टेन रेसियो आउँछ है त्यो रेसियो लिएर जसको लार्जेस्ट लाइफ लोड र डेड लोडको रेसियो छ त्यसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ गभर्निङ फुटिङ भन्छ जस्तै मसँग धेरैवटा फुटिङ छ एउटा पार्टिकुलर बिल्डिङमा एउटा फुटिङ अर्को फुटिङ अर्को फुटिङ अर्को फुटिङ छ है सपोज यसको चाहिँ लाइफ लोड र डेड लोडको रेसियो ज्यादा छ भने यो यो पार्टिकुलर कलम चाहिँ के रहेछ दिस इज युअर गवर्निङ यसको फुटिङ चाहिँ के हुन्छ गवर्निङ फुटिङ भन्छ हामी त्यसलाई है यो गवर्निङ फुटिङको के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको एरिया सुरुमा निकाल्नुपर्छ एजी है यसको एरियाको जुन तलको पट्टिको फुटिङ हुन्छ अब यसलाई मैले सेक्सन काटेँ भने फुटिङ जुन आउँछ यसको एरिया जुन एजी हुने पर्ने हो त्यो एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज डेड रोड प्लस लाइन रोड जुन आएको छ यो पार्टिकुलर फुटिङमा डिभाइडेड बाई एलावल बियरिङ क्यापेसिटी गर्नुपर्यो होइन त अनि त्यसपछि जुन एजी आयो है अब यो एजीले चाहिँ भनेको के हो त ग्रस एरिया अफ द्याट पार्टिकुलर गवर्निङ फुटिङ है अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दा फेरि चाहिँ अब डिजाइन बियरिङ क्यापसिट निकाल्ने क्युडी यो क्युडी भने के हुन्छ अरे त सर्विस लोड फर पार्ट अब यसको लागि उसको फर पार्टिकुलर गवर्निङ फुटिङ यसको लागि जुन आइरहेछ हाम्रो यो सर्विस लोड डिभाइडेड बाई एजी गर्ने जति आयो अब यस्तो हुनसक्छ के स
easy app. QD one nikal nevo. Abu tes pasi oru area ko footing ko area ko sir nikal se onda thele ji. Thei service load ab US ko thale area nikal nevo. Ne isko service load y minus y divided by kiyan nevo. Thei QD one nevo. Ya abu use thamai ko easy for this particular footing ka. Hey sir yaar me. Gauri abu sir thamai le footing design gornu mo. Jis thamai ko sab poy footing nevo. Jis uniform style mein nuncha mane as jinsan sa. Hey, us nevo. You see, call the source code creation on the very this was also by Mr. Pick P E C K Pick Raumako group link pick it all. Right, it's my kid out, sir. Sign us up. Okay, somewhere after one is my design. Most of us say, Oh, I mean, oh, I'm a main footing. I'm a key for some of the rest. Spread footing when I can isolate footing either. Spread footing. You could have a tendon. अब स्प्रेड फुटिंग ला डिजाइन कसरी गर्ने त भन्दा अब मेन डिजाइन चाहिँ म तपाईलाई आरसी मा सिकाउँला यसमा जस्ट नर्मल खाली इजी वे मा तपाई सिक्नुला तर यो अहिले जुन सिक्दै हुन्छ दैट इज नॉट सफिसिएन्ट फर फाउन्डेसन डिजाइन है आइसोलेटेड फाउन्ड फुटिंग डिजाइन सो स्प्रेड फुटिंग भने त धेरै प्रकारको हुन्छ सबैको कन्सेप्ट चाहिँ एउटै एउटा भनेको यो तपाईको एउटा सिंगल प्याड भयो अर्को भनेको स्टेप खाले मैले तपाईलाई यो पनि पढाइसकेको छु हैन त्यसैगरी अर्को भनेको यो आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग पनि हुन्छ हैन यो चाहिँ इकोनोमिकल बनाउनको लागि हामी यस्तो गर्छौ र सबैको कन्सेप्ट एउटै हुन्छ ल एजिम गर्नुस् तपाईको क्यू भनेको चाहिँ कलम लोड हो सपोज क्यू इक्वल्स टु कलम बडा आको लोड यो कलम लोड भनेको के हो त हामीले इटाचबाट लिने भनेको कलम लोड लिन्छौ जुन चाहिँ के हो त 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड हुन्छ यो भनेको कुन लोड हो हाम्रो सर्भिस हो कि अल्टिमेट लोड हो दिस इज अल्टिमेट लोड अथवा फ्याक्टर लोड है अल्टिमेट अर फ्याक्टर लोड अब यो लोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले डिवाइड बाइ यो हटाइदिनु पर्यो दैट इज फ्याक्टर हटाइदिने फ्याक्टर हटाइ छ जुन लोड यो लोड चाहिँ मेरो के हुन्छ नाउ दिस इज माइ सर्भिस लोड That is factor load level or diamond key on the this is my service load. Your load in a service load level as a more this is your Q. Right. And this is a very of our go and go or go to my channel. So Q and you sit on a swell test for a pound. So that is allowable swell pressure. Allowable swell pressure. You man of solid on our next classes are a problem. So that I have a you Q L is about you to double a footing matter by the key or the result of one that is here about. ओके ल यसले के गर्नुहुन्छ तपाईले जुन एक्चुअल प्रोवाइड एरिया प्रोवाइड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एरिया भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फेरि दिस एरिया इक्वल्स टु ए ग्रस एरिया भने के त क्यु बाइ क्यु एन हैन त अघि भर्खर मैले भनि सके है अब यो जुन लिदै हुन्छ अब सपोज एजुम गर्नुस् यो एरिया चाहिँ कति आयो रे भन्दा फेरि 2.2 अथवा 2.15 मिटर बाइ 2.15 मिटर आयो रे है दैट इज यसको सम एरिया कति हुन्छ त्यति हुन्छ स्क्वायर रुट गर्नु भने त्यो यसको एरिया आउँछ अब यसलाई चाहिँ मैले एक्चुअल प्रोवाइड गर्ने थिएँ टू पोइन्ट वन फाइवको साटो जति आउँछ त्यो अलिकति बढी प्रोवाइड गरिदिन्छु के म हेर्नुहोस् त सो मेरो टू पोइन्ट टू मिटर बाई टू पोइन्ट टू मिटर मैले प्रोवाइड गरेँ यसरी त मैले फुटिङ डिजाइन गर्नु हो भने ओके यो नयाँ के भयो त नयाँ एरिया ए न्यू भो सपोज ए न्यू नयाँ एरिया यो भयो है भनेपछि अब मेरो एक्चुअल प्रेसर चाहिँ कति रहेछ त यो तलबाट लाग्ने प्रेसर कति रहेछ भन्दा फेरि चाहिँ द्याट इज क्यूओ द्याट इज द्याट एक्चुअल प्रेसर क्यूओ मान्नु भयो भने द्याट विल बी इक्वल टु लोड डिवाइडेड बाई एक्चुअल एरिया ये क्यूडी अगर मैं जून तवाले पढ़ा है डिजाइन वाने के ये क्यू क्यू वो वाने के एक्चुअल प्रेशर वो कहें दरे मुझे तो महिले अब एक बार प्रैक्टिकल केस हैरूम मौसंग लोड आयरस है अरे 150 किलोमीटर आयरस का लोड मौसंग सर्विस लोड चकाती वाने पर जी 100 साब वाने मेरे टोटल एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर होने अब यल्ला है महिले 0.7 मीटर पर 0.7 मीटर प्रोवाइड करने को साठ मुख्य और से 5 फीट बने को 5 फीट बने को तो लगभग 3 मीटर पर 3 2.5 मीटर पर 2.5 मीटर इसको साठ महिले सपोज़ जल 1.5 मीटर पर 1.5 मीटर प्रोवाइड करें मैंने मेरे क्यूनोट वाव फर्क आने को तो इसका डेट इस 150 डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया Actual actual pressure is going to should be less than the in the set bearing capacity on a person a for unfactored case of course I got to let it last for 1.5 divided by multiply going to obviously body use a so gone at a record there is a okay you know what this press putting level because I'm gonna tell I could explain what it hey it is some boost in one like here the first my column load line a column load to get over that this should be service load on a person a and this they got it you and it on a question limits and got a concept so first step on it again is a easy nickel loans एजी बने क्यों होता ग्रॉस एरिया आता पार्टिकुलर कॉलम बनी क्यों क्यू बाय क्यू एन अब यू आंसर तो मैं कुछ जाती फुटिंग आयरस है तो एरिया आंसर तो मैं लेके आऊँ जाती छोटे साइज प्रोवाइड करने आऊँ जाती 
यो साइज प्रोवाइड कर राउंड अफ कर जो करो अनुसार फिर रिवर्स कर फिर तक हो जो क्यूनट आँच ये क्यूनट के पर्टिकुलर सोइल बड़ मत अपड रिएक्शन लगी रखे होद हई ये कुछ बुझ्भ भो अब अज ए सो कंसेप्ट मैं बुझ् पर्व इसमें जैसे मेरे फुटिंग भो है फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग का तभी कंसेप्ट पाने भाला हाई फुटिंग भो ये कलम भाई मैं टप इस यो हे फिर तपोज एजिम कर फुटिंग को विथ एल भो एल इक्स टू बी ये तक एल आई भाई सपोज एजिम होने स्क्वायर फुटिंग में डिजाइन करते अब के भाई भादा फिर यह कलम साइज है कि यह कलम साइज अब यह फुटिंग में सर्ट सर्टेन फेलियर होने चांसेस के भादा फिर वन वे सीयर फेलियर होगा जहाँ चाहिए निमेरिकल करने भेजे भोलि करूँगा अर्क पंचिंग फेलियर होगा अर्क अब हमें अर्क डिजाइन करने के बेन्डिंग मुवमेंट को डिजाइन कर टू टाइप टाइप को फेलियर एक चोटी ध्यान दूँ हाई जो पंचिंग फेलियर हम के भादा फिर टू वे सेयर फेलियर भरे अब इसलिए एचिम करद भादा फिर जैसे तक ये फुटिंग होने तलब के अगर भर्खर अब पर्सनल प्रेसर लग यो पर्सनल प्रेसर के यदि तब फुटिंग में तभी प्रोवाइड कर डेफ्थ दिस डेफ्थ इज नट सफिशिएंट टोटल डेफ फुटिंग सफिशिएंट छे इसलिए एट सर्टेन पोर्सन बड़ी तैयार फुटिंग यो ये इसलिए छिड़े मत गई क्या यह दुटा चाहे मत गई यह तल आईदि के योजना के रहे हेन आप इमेजिन कर तल को सोइल प्रेसर ये राम डेफ डिजाइन कर तल को सोइल प्रेसर के ये छेवला निले मत फैल दिए अभी यह कलम चाहिए तल आने भाई क्या यो कारण हेल्थ के देखने सकते इसलिए पार्टिकुलर फुटिंग पंच कर तल आए नई भर ये टाइप का फेलियर हम के पंचिंग फेलियर भर इसलिए कि डिटर्माइन कर पंचिंग सेल फेलियर ने हेलो हजर मैम ए हो मैम मैक्क क्लास में थे दस मिनट में क्लास दस मिनट बाकी मैं आँच ए हो स्ट्रेट मैम ओके पंचिंग सेयर फेलियर कस्त रहे भादा फिर तब को जो डेफ तब फुटिंग डिजाइन कर जो डेफ प्रोवाइड कर कति मोटर राख्ने भाई कुरा हो डेफ तब देख् भाला प्क्टिकली सर्टेन डेफ देख ये चेक करने तरीका के वन वे सेयर फेलियर गवन कर पंचिंग सेयर फेलियर गवन कर यूजली गवन करने के वन वे सेयर फेलियर ने हाई पंचिंग सेयर फेलियर होने के भादा फिर जो अपड प्रेसर आई रहता है अपड प्रेसर ने तैंक यह सर्टेन डिस्टेंस दैट इज कति में गवन करद भादा फिर पंचिंग सेयर फेलियर ने इज चेक्ड एट अ डिस्टेंस डी बाई टू यी बाई टू डी बाई टू जी भो तीन वरी पर अब इसी ये बड़ा इसलिए छिड़े मत निस्किन भाई दैट इज योर पंचिंग सेलियर फेलियर भाई अब यह डी बाई टू बने के हो तो भाई कुछ मैं एक्सप्लेन करते जाँचु हेन ये तब को टोटल डेफ छ अरे कुछ सेंसन को ये टोटल डेफ कंक्रीट को टोटल डेफ हजर लेखी रख भाई देख् भैन भर <laughs> मैं पांच मिनट रिविजन कर दूँ सब कुछ मैं कि भू भादा फिर हेन हाई अगर ये कुछ फिर फिर ल पंचिंग सेयर फेलियर भाई के रहे भाई तैंक फुटिंग अरे हाई सर्टेन फुटिंग को डेफ स डी टोटल डेफ डी अरे ये डी अनुसार तब को अब के होता इस टोटल डेफ भू डी के टोटल डेफ हाई यो टोटल डेफ पर तब जो डंडी प्रोवाइड करते हैं डंडी मेन रिन पर्सन प्रोवाइड कर मैं तब हिजो भाई डंडी कोवाइड करने है यह डंडी सपोज सर्टेन थिकनेस होता राइट यो थिकनेस को सेंटर पोर्सन समय को मत बड़ टप फेस सेंटर पोर्सन जो डिस्टेंस में तेल के इफेक्टिव डेथ डी के इफेक्टिव डेथ हाई अब यह क्यों कस हो हम आरसी पढ़ा बुझा अलग ये बुझ्न यो मथि को देखि तल को डंडी समय को सेंटर समय को जो डिस्टेंस में दैट इज योर इफेक्टिव डेथ हाई यदि यह इफेक्टिव डेफ डी तभी क्याकुलेट कर डी को डी बाई टू डी बाई टू डिस्टेंस समय के भादा फिर इस पंचिंग सेयर फेलियर होता क्या ये कलम फेस पर डी बाई टू ये कलम फेस पर डी बाई टू जो तुम्हें यो यदि तब को डेफ राम डिजाइन सफिशिएंट डेफ छेन ये भैदिता तो ये सोइल ने मथिब इस ढेका दी ये 
फेल कराइन्छ यो कलम्स त्यहाँको यसरी तल धस्तिन्छ के भन्दा के बुझ्नु भयो भन्दा फेरि चाहिँ हेर्नुस् त पन्च गरेर तल गयो नि सो यस्तो टाइपको फेलियर हामी के भन्छौं त पन्चिङ शेयर फेलियर भन्दै छु हो बुझ्नु भयो अब यो डी लाई गवर्न गर्ने अर्को छ वन वे शेयर फेलियर अब तपाईले अर्को फेलियर हुन सक्छ कस्तो फेलियर भन्दा फेरि डायगोनल फेलियर हुन सक्छ के जस्तो तपाईको यो कलम भयो है अनि यो तपाईको फुटिङ भयो भने एउटा सर्टेन डिस्टेंस पछि के भइदिन्छ त भन्दा फेरि यो यसरी यहाँबाट फेल भएर आउँछ के स्ट्रक्चरहरु यसले त क्र्याक भएर फेल हुन जान्छ के यस्तो टाइपको फेलियरले म के भन्छु त डायगोनल फेलियर अथवा वन वे शेयर फेलियर भन्छु है यो चाहिँ कहाँ एड गर्दो रहेछ भन्दा फेरि चाहिँ कलम फेस बाट एट अ डिस्टेंस डी मा एड गर्दो रहेछ एट अ डिस्टेंस डी मा एड गर्दो डी भनेको के त एफटी डेफ कलम फेस बाट एफटी डेफ डी मा एड गर्दो रहेछ सो तपाईको यदि यो डेफ सफिसिएन्ट छैन भने यसरी तपाईको पछि क्र्याक यसरी आएर तपाईको बिल्डिङ मा फुटिङ मा क्र्याक आउन सक्छ फेरि फुटिङ फेलियर भने के हुन्छ सबै स्ट्रक्चरै फेल खा है त त्यसपछि अब अर्को तपाईले डिजाइन गर्नुपर्ने कन्सिडरेसन के हो भन्दा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट युजुअली चाहिँ तपाईको पेडेस्टलहरु प्रोवाइड गरेर छैन भने एट द फेस अफ यो कलमको फेसमा यसरी डिजाइन गर्छु भन्छु यसरी यहाँ अनुसार कति बेन्डिङ मोमेन्ट लाग्यो त्यस्तो अब हामीले अब डन्डी कति प्रोवाइड गर्ने भनेको सबै केमा डिपेन्ड गर्छ इट डिपेन्ड्स अन युअर बेन्डिङ मोमेन्ट के है सो तपाईले एजिम गर्नु होला कुनै पनि बिल्डिङमा मेरो यति डन्डी आइरा छ है सर भन्नु जस्तै माथि तल दुईटा सोल माथि दुईटा सोल थ्रुअर्ड छ भने दुईटा सोल यसरी डन्डी गइरा छ भने यो कसरी आयो भन्दा फेरि वी आर लुकिङ एट द बेन्डिङ मोमेन्ट पार्टिकुलर बिममा कति बेन्डिङ मोमेन्ट पार्टिकुलर सेक्सनमा त्यसको लागि लङ्गेज रिपोर्टमेन्ट प्रोवाइड गर्दो रहेछ भनेपछि जुन डन्डी तपाईँ प्रोवाइड गर्नुहुन्छ केले डिजाइन केले गवर्न गर्दो रहेछ त इट गवर्न इट इज गवर्न बाई द रिएन्फोर्समेन्ट के अरे बेन्डिङ मोमेन्ट है यो कुरा हो अब सानो एउटा फिगर बनाउँछु सबैले हेर्नु होला अघि यस्तो भयो भने भन्नु के सुरुमै भन्नु मलाई देखिएन भने मलाई कस्तो मलाई त लाग्यो देखिरहनु भएको छ यत्रो बर्बर आएँ मैले यो तपाईँको फुटिङ छ अरे है दिस इज युअर फुटिङ फुटिङमा तपाईँले पछि अब रिएन्फोर्समेन्ट म तपाईँलाई आरसीसीमा डिजाइन गर्न सिकाउँछु यो तपाईँको फुटिङ भयो अनि यो तपाईँको अर्को डिरेक्सनमा वाइ डिरेक्सनमा रिएन्फोर्समेन्ट छ भने हेर्नुहोस् है बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले कहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अरे त इट इज क्याल्कुलेट एट फेस अफ द कलम तपाईँले अघि भर्खर भनिसक्यो यो कुरा मैले यसको प्लान बनाउँछु टप भ्यू बनाउँछु है हेर्नुहोस् त यस्तो हेर्दाखेरि यो तपाईँको कलम भयो यो कलमको चाहिँ कस्तो हुन्छ माथिबाट हेर्दाखेरि कलम यहाँ देखिन्छ दिस इज युअर कलम है दिस इज युअर कलम सो बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले कहाँ कहाँ चाहिँ गाउन गर्छ त बेन्डिङ मोमेन्टले एट द फेस अफ द कलम यो मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ हामी चेक गर्छौँ दिस इज युअर बेन्डिङ मोमेन्ट यहाँ चेक गर्छौँ त्यसै गरी सेयर फर्स्ट कहाँ चेक गर्छौँ भने सेयर फर्स्ट एट अ सेक्सन के अरे पन्चिङ सेयर एट अ डिस्टेन्स डी बाई टूमा हामी चेक गर्छौँ है सो अर्को मैले यो के भन्छ दिस इज माई सेयर पन्चिङ सेयरलाई चाहिँ यस यति एरियामा हामीले चेक गर्ने भयो भिजुलाइज गर्न सक्नुहोस् है यो एरियामा यति एरियामा चाहिँ हामी पन्चिङ सेयर चेक गर्छौँ यतिमा बेन्डिङ मुभमेन्ट चेक गर्छौँ र त्यसपछि एट अ डिस्टेन्स डी मैले जुन अघि भने यो डीमा चाहिँ हामी के गर्दो रहेछौँ भन्दा फेरि चाहिँ एट डिस्टेन्स डी फ्रम द कलम फेस यसमा चाहिँ हामी कुन चेक गर्छौँ त वान वे सेयर चेक गर्छौँ है यति एरियामा चाहिँ हामी वान वे सेयर चेक गर्छौँ अब यही कुरालाई मैले के गर्छु त बेन्डिङ मुभ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु है सो म्याक्सिमम डायगोनल सेयर चाहिँ कतिमा लाग्दो रहेछ त एट अ डिस्टेन्स डीमा यो यो पोर्सनमा तपाईँ के हुन्छ त म्याक्सिमम डायगोनल सेयर लाग्दो रहेछ म्याक्सिमम डायगोनल सेयर लाग्दो रहेछ है यो डी बाई टूमा चाहिँ के लाग्छ त पन्चिङ सेयर चेक गर्दो रहेछौँ र यो कलम फेसमा ठ्याक्क के चेक गर्छौँ त बेन्डिङ मुभमेन्ट चेक गर्दो रहेछ अब यो तिनटा कुरा हामीले के हुन्छ डिजाइनमा तिनटा कुरा पत्ता लाउनु पऱ्यो कि है तपाईँलाई एक्जाममा आउँछ न्युमेरिकल त्यसमा बेन्डिङ मुभमेन्ट कति छ पत्ता लगा भन्छ पन्चिङ सेयर कति किलोमिटर नै आइरहेछ त्यो पत्ता लगा डायगोनल सेयर कति आइरहेछ त्यो पत्ता लगा भन्छ कि अब यो त मैले भने सर बेन्डिङ मुभमेन्ट के हो सेयर फोर्स के हो त तपाईँलाई थाहा होला नि के पनि तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ अब यदि तपाईँको यो पार्टिकुलर स्पेन यो साइड पनि तपाईँको बी हो भने हेर्नुहोस् त दिस इज युअर बी यो पनि बी हो भने तपाईँको यो अनि यो यो पार्टिकुलर कलम बी वाई बी स्मल बी वाई बी छ भने हेर्नुहोस् त यो यो स्पेन कति हुँदो रहेछ दिस स्पेन इज कति त भन्न सक्नुहुन्छ होला त्यसै गरी यो स्पेन कति हो यो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन यो भनेको तपाईँको दिस इज बी प्लस डी भो यो यो यति भनेको बी प्लस डी हुने भयो के भयो नि त स्मल बी प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू भने बी प्लस डी हुने भयो त्यसरी माथिको भने के हो त बी प्लस टू डी
बाई टू वाकई ठैक्क यहाँ आधा पुगो सेंटर में तेरी यह स्मल बी बाई टू हो मैं माइनस बी बाई टू है कि मेरे स्पैंड एक्जैक्टली कैसे रहे बी माइनस बी बाई टू रहे हो ये पार्टी ये मेरे स्पैंड क्या हो तो बी माइनस बी बाई टू हाई तेरी अब मैं ये पोर्सन हेन सकू जो मेरा मैक्सिमम डाइग्नल सेयर होने वाला है यह पोर्सन के ठेक्क कति हो बी माइनस बी बाई टू ये वो तेजी बड़ा मैं कति घटना पर्व तो पोर्सन ये घटना पर्व हो यो कती हो बी माइनस बी बाई टू माइनस कति घटा पर्यटन तो यह डी हो क्या कलम फेस कति डिस्टेंस में डी में माइनस डी गए ये मेरे के होता क्लियरली लेख इस बी माइनस बी बाई टू माइनस डी माइनस डी गए होता है दिस एरिया इज फर यह पार्टिकुलर बी माइनस बी बाई डी माइनस इंटू बी गए दिस एरिया इज फर मैक्सिमम डाइग्नल सियर हो रहा एरिया ये एरिया के लिए होता है बी माइनस बी बाई टू बने दिस फर बेन्डिंग मुवमेंट हो ये यो ये में कई कन्फ्यूजन छान सो हो जियोमेट्री हो डाउट तब प्लिज रिप्लाई कर फिर एक्सप्लेन कर अब मैं इसमें के करना अब इसमें मैक्सिमम बेन्डिंग मुवमेंट निकाल पे मैं के अब तक फुटिंग कोई क्रिटिकल सेंसन कह रहे बेन्डिंग मुवमेंट कह होता है एट द फेस अफ द कलम भाई पंचिंग सेयर कति में था एट द डिस्टेंस डी बाई टू फ्रम द फेस अफ द कलम रैक्सिम डाइग्नल सेयर कति में होता है एट डिस्टेंस डी फ्रम द फेस अफ द कलम हो अब इस नहीं मैं के बेन्डिंग मुवमेंट निकाल पे बेन्डिंग मुवमेंट में क्या क्याकुलेट यहाँ क्याकुलेट कर यहाँ तब आप हिसाब कर सकते बेन्डिंग मुवमेंट निकाल सकूँ तल बड़ तक को यूडीएल कति आई रहता अरे तो भादा फिर एजिम कर यूडीएल आई रहे क्यू नट आई रहे हो भाई तब बेन्डिंग मुवमेंट कसरी निकाल यह पार्टिकुलर एरिया मैं यहाँ निले क्याकुलेट कर देखा लाइट सैम सैंपल डिराइव कर देखा अर अर आप बुझ्ह हे बेन्डिंग मुवमेंट के भादा फिर यूजली बेन्डिंग मुवमेंट बने फोर्स इन टू यूडीएल छ यूडीएल पोइंट रोड में कन्वर्ट करने पोइंट रोड में कन्वर्ट कर सकते तेल मल्टिप्लाई करने के पर्टिकुलर डिस्टेंस मल्टिप्लाई कर पर्व हो ये तब पढ़ू बात होगा सो बेन्डिंग मुवमेंट भर के क्यू नट इंटू बी गए क्यू नट इंटू बी गए मेरे के दिस इज कन्वर्टेड इंटू क्यू नट मेरे यूजली के होता किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में होता है इंटू बी लेकर दिस इज कन्वर्टेड इंटू किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट भाई ना तो क्यू नट नाउ इन पर यूनिट लेंथ हो किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट हो इंटू बी गए ये में कन्वर्ट होने हाई बी ने मल्टिप्लाई कर अब हेन बेन्डिंग मुवमेंट बने के यो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो तैंक यूडीएल के बी माइनस बी बाई टू यो तो मेरे के डिस्टेंस भाई क्या एड करद भादा फिर एट अ डिस्टेंस हाफ अफ दिस पार्टिकुलर सो हाफ हाफ अफ दिस वन बाई फोर अफ बी माइनस बी होद ओके इसलिए फिर क्या क्यू नट बी इंटू बी माइनस बी होली स्क्वायर बाई फोर टू जा एट हाई सो तैंक बेन्डिंग मुवमेंट इस आँद रहे तब डाइरेक्टली किताब में लिया तीन बुझ् सकून भैन भी इसलिए डिराइव कर सो बेन्डिंग मुवमेंट एट द फेस अफ द कलम मेरे यदि स्क्वायर फुटिंग क्यू नट इंटू बी इंटू बी माइनस बी होली स्क्वायर बाई एट होने रहे इसमें कई डाउट दिस इज माई बेन्डिंग मुवमेंट अब तब पीछे एक्जाम में न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करूंगा तो क्लास में तब बेन्डिंग मुवमेंट कसर निकाल ये फर्मला यूज करते सो सर कसरी आयो यू नोट हेन तेगरी अब अर्क सेयर फोर्स निल्न पर्स हाई सो कंट्रोल एम कर फर चेकिंग द डाइंगल सेयर हाई डाइंगल सेयर के भादा फिर सेयर फोर्स के एजिम कर एफ सी तक डाइग्नल सेयर डाटे अगर भर्खर मैं तब देखे क्या एड कर डाइग्नल सेयर इट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस डी है डी फ्रम द फेस डी के मेरे एफेक्टिव डेथ एफेक्टिव डेथ के फिर एक चोटी ध्यान दिन टोटल डेथ बड़ जो मैं ये दिस मै रिइनफोर्समेंट एट सर्टन थिकनेस को हो रिइनफोर्समेंट को मथि को लेवल देखिए तल इसको सेंटरसम जो डिस्टेंस भो दैट इज माई एफेक्टिव डेथ हाई अब ये एफेक्टिव डेथ हम डिटेली विल लर्न इन आरसिशी क्लास हाई तीखे मैं तब एक्सप्लेन करूँ लाइज जस्ट एजिम कर एफेडी देखो तो रहे अब हेन क्यू नट इंटू बी के मेरे के केस में मेरे फोर्स आए हे तो क्यू नट इंटू बी ये मेरे के नाउ यूडीएल आए हाई अब यूडीएल फोर्स इंटू अब यह यूडीएल कारण अब एफ के तब को सियर सियर भाई तो फोर्स भाई यूनिट किलोमीटर में होता है इसको किलोमीटर मीटर भाई अब इस मल्टिप्लाई कर डिस्टेंस ने मल्टिप्लाई कर अन्न किलोमीटर में आने वो सो तक डिस्टेंस कह कति में एड कर अरे तो भादा फिर इट एक्स एज अ 
डिनोट कर अर्क वाइज में कसा लेख सक टोटल डेफ मैं डी नट इज द टोटल डेफ नट अथवा कैपिटल डी इज टोटल डेफ कसरी निस्कता अरे सो ये फर्ला डी नट बराबर क्यू नट इंटू बी तो पर्यटन कति में एड कर पंचिंग सियर इट एक्स एज अ डिस्टेंस टोटल बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस सीएस को एरिया बी प्लस टू डी इंटू बी प्लस टू बी प्लस यहाँ एड करने बी प्लस डी इंटू बी प्लस डी में एड करने ओके पंचिंग सियर तो ये में एड कर सो बी प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको एरिया सो कर बी स्क्वायर माइनस बी प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इंटू बी प्लस डी इंटू अब यह डेफ कारण जैसे के सीग्मा एसपी के भादा फिर इट इज द एलाएबल के पर्मिशिबल के भाई भादा फिर पंचिंग सियर स्ट्रेस भन्नहला हाई जो हम कोड ने एला स्पेसिफिक सेफ पंचिंग सियर मन क्या सीग्मा एसपी बराबर के होता सेफ पंचिंग सियर ओरिजिनल डिजाइन में हम ये सेफ पंचिंग सियर आप क्याकुलेट कर लेवल में सीमा एसपी भी अलरेडी गिवन होन में हाई इसो कर टोटल डेफ नि सकू योग तीनटा कुरा कर फुटिंग इज सेफ इन बेन्डिंग मुमेंट तेरी डाइंगल सियर तेरी वन वे सियर में सेफ होने वो अब अर्क तेक कर पर्ने के भादा फिर मैक्सिमम फोर्स पर बंड हाई ये बंडिंग फोर्स कति होता भादा एफपी तक मैक्सिमम फोर्स पर बंड क्यू नट इंटू बी तो करने पर्यो इंटू बी माइनस बी बाई टू होद यह मैक्सिमम फोर्स पर बंड तो फर्मुला लेख रख तब अब दुई तीन दिन में मैं नोट सब अपलोड कर दी आजसम को हई अस पे हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सुरू कर आइसोलेट फुटिंग हजार डी चाहे तब मैक्सिम के लिए कम कर सके भर्खर मैं कल के कम कर रे वन वे सियर हाई जैसे याद कर वन वे सियर कम कर टोटल डेफ हाई तब पे आठ सी में मो टोटल डेफ कसरी सुरूम हमने चेक कर फिर बेन्डिंग मोमेंट चेक कर देने ओके सुरू में चेक कर वन वे सियर कर जी डेफ आँस तो डेफ अनुसार मैं सब बेन्डिंग मोमेंट में ही डेफ हाल्छू तो अनुसार ये यही डेफ ये डी जो आँस तो हाल म हिस्सा बस कि हम पश्चिम निमेरिकल में हेद जा यो फर्मुला लेख्स तो बेन्डिंग मोमेंट कति रहे भादा फिर मैं नोट अप्लाई प्रोवाइड कर दी तब आज प्क्टिस करना तब कसरी आप डिराइव भी कर सकूँ हाई भिडियो हेरा ओके के डाउट है तिमा ये अगर सुरू में बने कुछ मैं तब लेखाई दिया थे खास तो कहीं लेखा तर तब लेख देखने भैन है मैं तब एंगुलर डिस्ट्रक्शन के रहे भादा फिर जो हम लोग बोर्ड में दिया एस कोड तो तब देखने भाला के भाई एंगुलर डिस्ट्रक्शन बराबर डीवाई एल देख कि यह भादा फिर तब ये दुटा कलम छे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज सिक्स मीटर छे एवजिम कर डिडिट ट्वेंटी एम एम छोड़े के बुझ् सकूँ एंगुलर डिस्ट्रक्शन बराबर डिफ्रेन्सिंग सेटलमेंट डिवाइडेड बाई ले जी आयो तब एजिम कर वन बाई थ्री हंड्रेड आयो ये समझे तक बिल्डिंग ने सेफली बेयर कर सकता यह भाग बड़ी गए तक बिल्डिंग आर्किटेक्चर भ्यू अनुसार फेल खाँच भाई कि यह भाग बड़ी एंकुल ट्रेड हो तब के टेबल नंबर सर्टेन सर्टेन फर्मिशिबल टेबल थी तेस में हाई इसी मैं तब वर्किंग लोड को बारे में भाई थे वर्किंग लोड के भादा फिर तक जो वर्क लिमिट स्टेट मैं मैं तब पढ़ाऊँ पीछे वर्किंग लोड रर्विस लोड एवटे हो दैट इज जो में तब फैक्टर अफ सेफ्टी एप्लाई करना है क्यों वर्किंग लोड में हम फैक्टर अफ सेफ्टी एप्लाई कर लिमिटेशन मेथड में भादा फिर जो जस्ट एट प्रोबेबल एप्रोच हो कि मानि लू तक बिल्डिंग से अभी डेड लोड लाइफ लोड के डिजाइन कर दिखा डेड लोड तब एजिम कर जस्ते वाल अरे है ये वाल छ वाल को डेड लोड कसरी निल्स भन डेड लोड यूनिट लो यूनिट वेट अफ ब्रिक यूनिट वेट अफ ब्रिक कोड नाइन्टीन पॉइंट एट नाइन्टीन पॉइंट टू एटीन पॉइंट एट दिया इंटू ब्रिक इंटू इसको विथ इंटू हाइट 
सपोज एज ए मोडस तक को बीम घटा इसको हाइट कैसे अरे तीन फिफ्टी के तीन मीटर छे इसको डेड लोड कसर निकाल तो कोड अनुसार नाइन्टीन पॉइंट एट में लिंचु यूज नाइन्टी पॉइंट टू भी लिंक मानी अब सेफ्टी कति रख् तब इंटू विथ नौ इंच को वाल हो जीरो पॉइंट टू थ्री मीटर भो इंटू हाइट थ्री मीटर योग सटे तैयार को वेट आए एज कर वेट इज ट्वेल्व किलोमीटर पर मीटर आए अरे हाई तर मैं डिजाइन कर फिर यह वेट लिदिन कि यह मेरे सर्विस लोड भार तर मैं डिजाइन कर फिर जो बिल्डिंग डिजाइन कर लोड लू वन पॉइंट फाइव कर दी क्या फैक्टर सेफ्टी में मटेप्लाई करें कि बड़ी आइदि भाई हिसाब से म डिजाइन कर सो दिस इज यू दिस इज यैक्टर लोड रेल मैं यदि वन पॉइंट फाइव सर्टेन फैक्टर ने मल्टिप्लाई करें दिट विल बी माई वर्किंग लोड सो वन पॉइंट फाइव ने मल्टिप्लाई करें एजिंग करो एटीन जी आए अरे तो भर दिस माई वर्किंग लोड अब कलम बड़ा जो तब इटास रिजल्ट हे तो में तक जो रिजल्ट आए रहे दैट इज यर जो वन पॉइंट फाइव डेड रोड प्लस लाइव लोड अलग इटास चला में डिकन टू भाई कम्बिनेसन टू इसलिए हम डिड कर वन पॉइंट फाइव लेकिन इसको ये हटाई दूँ भाई हम जो लोड आए दैट विल बी माई सर्विस लोड हो अब सर्विस लोड और वर्किंग लोड रल्टिमेट लोड अथवा फैक्ट लोड तुझ् हाई ये मैं पढ़ाएं तेस पीछे अरुण के पढ़ाए भादा फिर वन तक बेन्डिंग जो फुटिंग हो फुटिंग डिजाइन करने तरीका में तब को फुटिंग के कुछ में चेक कर पर्व बेन्डिंग मुवमेंट को चेक कर पर्व पंचिंग सेयर में चेक कर पर्व और वन बे सेयर में चेक कर पर्व वन बे सेयर के भादा फिर तब फुटिंग एट अ डिस्टेंस डी बड़ कलम फेस इस यूजर हमें के पास होता है क्रैक आई दी पीछे बिल्डिंग में यो ल हटाने का हम के भादा फिर वन बे सेयर में हमें डेथ के अनुसार डेथ प्रोवाइड कर मैक्सिम डेथ हमें प्रोवाइड कर पर्व करेस्पोडिंग टू वन बे सेयर तेरी अर्क डी बाई टू बड़ी कलम फेस बड़ा डी बाई टू बड़ा जो तक डिस्टेंस में तीन बड़ा तक के होता है तो पच्छी इसी छिड़े माथि गई दिन खोज कि पंच कर पच्चीस सेयर फेलियर भी बंद रहे अथ टू वे सेयर चेक भी भाई हाई सो कुछ ध्यान दिन पो असैरी अर्क बेन्डिंग मोड़ी क्या चीज कर हम एट कलम फेस योग फिर मैं सर्टिन डिस्टेंस तब कलकुलेट कर देखाए यह क्याकुलेटर बेन्डिंग मोड मेरे क्या आए थे क्यू नट इंटू बी बी एन एस बी होल स्क्वायर बाई एट आयो मैं कस्ट डिराइव करें देखा है तेरी यो देखा है वन वे सेयर भी देखा है ए टू वे सेयर भी देखा है वन वे सेयर भी देखा है यह मेरे टू वे कुन चाहिए टू वे सेयर कह गई लान दिन लगे मैं भरी सके हाई ये वन वे सेयर है अब यह मेरे पंचिंग सेयर हो इसमें यहाँ अगर गलती लगे पंचिंग सेयर यह मेरा वन वे सेयर वन वे सेयर ने जैसे तब को डेथ गन पर्चा ध्यान दिन ते पीछे मैं तब अगर के पढ़ाए भादा फिर आईएस के कोड बड़ा तैयार भी पढ़ू होगा आईएस फोर फाइव सी के आईएस नाइन नाइन वन नाइन जीरो फोर इसमें सर्टेन परमिशियल डिफ्रेंस सेटलमेंट डे आई ये अनुसार हेरा हम डिजाइन कर मैं तब अगर आईएस के वन वन नाइन एट थ्री बड़ी देखा इस सर्टेन इंक्रिमेंट कर पाँच वन एट नाइन थ्री मैं अगर देखाई सके तब कति इंक्रिमेंट कर पाँच भादा फिर इफ यू राफ्टेड राफ्ट कर फिफ्टी पर्सेंट बढ़ा पाँच कंबाइंड रैफ्ट फिफ्टीन पर्सेंटले बढ़ा बढ़ा पाए फर टाइप वन सोल टाइप टू सोल में फिफ्टी पर्सेंट बढ़ा पाए रैफ्ट में सब खाली सोल में फिफ्टी पर्सेंट बढ़ा पाने वो तेरी आइसोलेटेड बीम आरसी फिटिंग यूज करते हुए तेरे टाइप वन में फिफ्टी पर्सेंट बढ़ा पाँच टाइप टू में ट्वेंटी फाइव पर्सेंट बढ़ा पाँच टाइप थ्री में बढ़ा पाने ये कुछ है योग सब हम डिजाइन में तब मैं देखा अगर एक्सल सीट में मैं तब देखा रैफ्ट फाउंडेशन कस डिजाइन करने पर देखा हाई अब यो रैप को मैं ये बालाजी को फिर यो हम थ्री डी भ्यू है डेफर सर्टेन डेफर आज ये ये टाइप को फुटिंग पच्चीस हेरूँ लज क्लास ये करूँ हाई कई डाउट भाई सुनूगा तो स्क्रीन सेयर भाषा तब मैं भन्न पे कि स्क्रीन सेयर भैन मैं कस ओके डाउट एटेडेन्स भाई लाज ये क्लास ये करूँ हाई हम निमेरिकल कर